的包头，请慢用。你说请我吃饭，就这？你也太会挑地方了吧？苏国公可别小瞧了这包子，这可是全洛阳最好吃的包子，皮白蓬松，馅料鲜嫩，一天能卖出去好几千个呢。如何？垂涎欲滴，齿颊生香。就一般。说吧，什么事？那天晚上，谢谢了。这么说，那天晚上发生的事情，你都还记得？我我只记得把这个红艳艳的披风还给你。我借你红艳艳的披风，你就请我吃包子，外加请素国公看戏。我不看戏。回来，萧恒。上次某人还因为我在茶楼上看戏，气得要把我灌死。说，什么戏？素国公的包子都吃了，这场戏可否开场？主君，训练杀手的宅子已经被查封了。只不过那些杀手一概不知道楚兰的下落，咱们要不要上点手段？不用，楚兰的行踪这些人是不知道的。那怎么办？现在乌兰死了，楚兰又逃了，一切线索又断了。查封的宅院是租的还是买的？租的。其实他们每年都会更换场所，不是固定的。那你去问问那屋主，租金是谁跟他交接的？是。主君。这是什么？方才江二娘子身边的丫鬟送了一笼包子过来，说她家娘子请你吃的。朝廷的观察使到哪儿了？替江二娘子催催。是你是在对我发火吗？不行吗？那你骂的也太好听了。你。主君，方才李锦说的有道理，这江离搬出江元柏，难道就不怕？他就是要搬出江元柏，因为江元柏是中书令，佟志阳会有所忌惮，但佟志阳背后是李家，他就是要看江家和李家矛盾激化，不留余地。为什么呀？那就要看他图什么了。来，喝点水，润润嗓吧。被发现了，看来我们江二娘子还记着呢。文姬，再去请。我瞧着这江二娘子似乎不太愿意见主君啊。哎，去跟江二娘子说，我方才和李公子喝了一壶好茶。是。今日接触看戏的地方是李景找的，还是素国公你找的？有什么区别吗？有，如果是李景找的，今日这场戏我演的是恣意畅快；可若是你找的，你怯场吗？我不怯场。每看完一场戏，你总会把我换到你的面前，一席话说的似是而非。事不关己，却又切入要害，点在关键之处，让我亏你，欠你，而你